हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टूडेज लेक्चर और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स जो यूनिट टू हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक की पैड सो so, आपका जो कीबोर्ड होता है तो उसके राइट right साइड में एक की पैड होता है न्यूमेरिक की पैड तो यह आपके कीबोर्ड के राइट साइड में लोकेटेड होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है सो न्यूमेरिक की पैड इज़ यूज वन एनॉमस न्यूमेरिक डेटा इज़ टू बी एंटर्ड सो जब हमें मोस्टली नंबर्स के साथ करना होता है काम और कैलकुलेशंस के साथ काम करना होता है तो एक न्यूमेरिक की पैड दिया गया होता है की बोर्ड में जिससे आसानी हो जाती है हमें कैलकुलेशन करने के लिए तो ये न्यूमेरिक की पैड उसी लिए इस्तेमाल किया जाता है दिस की पैड इज़ जस्ट लाइक अ सिंबल कैलकुलेटर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कंप्यूटर की तो जैसा कि मैंने बोला कि कंप्यूटर के कंप्यूटर की के राइट साइड में लोकेटेड होता है यहाँ पे और एक कैलकुलेटर की तरह है क्योंकि इसमें नंबर्स हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे फंक्शन हैं नम लॉक इज़ प्रोवाइडेड टू स्विच बिटवीन टू मोड्स वन मोड रिप्रजेंट्स न्यूमेरिक ऑपरेशन ऑन सम कीज एंड दी अदर मोड कंटेंट्स कीज लाइक एरो कीज पेज अप पेज डाउन एट्सट्रा तो इसमें दो मोड्स होते हैं एक तो जैसे यहाँ पर आपका नम लॉक है तो इस नम लॉक को प्रेस करके यहाँ पर नम लॉक की लाइट जलेगी दैट मीन्स नम लॉक एनेबल्ड है नम लॉक ऑन है तो जब हम नम लॉक ऑन करते हैं तो ये जो न्यूमेरिक की पैड एज कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो अगर नम लॉक ऑफ है तो ये जस्ट एक नॉर्मल जैसे ये जो दो फंक्शंस वाली कीज़ हैं जिसमें एरो भी है फोर भी है तो ये फिर एक्ट करेगा एज एरो कीज और ये पेज अप पेज डाउन जब हम नम लॉक ऑन करेंगे तो फिर जब ये कीज प्रेस करेंगे हम तो नंबर सी सिर्फ यूज होंगे ठीक है होम कीज अब आपके कीबोर्ड में जो टच टाइपिंग मेथड में हम टाइपिंग करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या सीखते हैं हम होम रो सीखते हैं होम कीज़ और होम रो कहते हैं उसको ठीक है होम कीज़ क्या होती हैं न्यूमेरिक अल्फाबेट्स ए एस डी एफ आर होम कीज़ फॉर द लेफ्ट हैंड तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड के लिए होम कीज़ कौन सी है ए एस डी एफ तो जब आप एंड राइट हैंड के लिए जे के एल और सेमी कॉलन ठीक है ए एस डी एफ फॉर द लेफ्ट हैंड एंड सेमी कॉलन एल के जे फॉर राइट हैंड तो जब हम हाथ अपने रखते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड पे टच टाइपिंग मेथड में तो हम अपनी उंगलियां कहाँ रखते हैं ये जो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे होम रो पे रखते हैं लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड की उंगलियाँ हमारी ए एस डी एफ पे आएंगी जैसे जो स्मॉल फिंगर है आपकी ए पे आएगी रिंग फिंगर आपकी एस पे आएगी मिडिल फिंगर आपकी डी पे आएगी और इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर ये वाली होती है वो एफ पे आएगी ठीक है ऐसे ही हमारे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जे पे आएगी मिडिल फिंगर के पे रिंग फिंगर एल पे और पिंकी कहते हैं उसको छोटी फिंगर को वो सेमी कॉलम पर आएगी ठीक है गाइड कीज ऑन अ कंप्यूटर की बोर्ड कीज एफ एंड जे आर कार्ड गाइड कीज फॉर द लेफ्ट एंड राइट हैंड रेस्पेक्टिवली तो अब ये जो होम रो पे हमारी दो कीज़ है ना एफ और जे इनको हम कहते हैं गाइड कीज बोथ कंटेन अ स्मॉल रेज्ड टेंजिबल मार्क टू हेल्प टच टाइप टू प्लेस द फिंगर्स कलेक्टिवली करेक्टली ऑन द होम कीज तो अब ये जो दोनों कीज़ हैं एफ और जे ठीक है इन पे छोटा सा बम्प जैसा होता है ठीक है रेज्ड पार्ट होता है ये जो ये देख रहे हो ना आप ये तो आप जब उंगलियां रखते हो अपनी इंडेक्स फिंगर्स लेफ्ट और राइट राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर्स जब उस पर रखते हो तो आपको आप उसको फील कर सकते हो ये थोड़ा बटन थोड़ा रेज जैसा होता है तो ये किस लिए होता है ये हमें हेल्प करने के लिए होता है कि हम अपनी फिंगर्स को होम रो या होम कीज़ पे करेक्टली रख पाएँ क्योंकि हमने की की तरफ देखना नहीं है हमें स्क्रीन की तरफ देखना है तो ये कीज़ हमें हेल्प करती है फिंगर्स को करेक्टली होम कीज़ पर रखने के लिए ठीक है नेक्स्ट इज़ पॉइंटिंग डिवाइसेस तो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं जैसे हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है तो उस पर कुछ ऑप्शंस होते हैं सेलेक्ट करना होता है चीज़ें तो उसको उन चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस तो माउस इज़ वन ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस ठीक है जी माउस है यहाँ पर तो माउस इज़ 
The pointing device used to point a particular place on the screen and to select perform one or more actions. So, क्या कहता है? वही कहता है कि माउस हमारी जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है इनपुट डिवाइस भी कहते हैं इसको ठीक है तो ये क्या ये किसके काम आती है हमें कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ हमें सेलेक्ट करनी हो या कोई एक्शन परफॉर्म करना हो इट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट मेन्यू कमांड्स तो ये जो मेन्यू जो माउस का मेन्यू होता है पॉइंटर मेन्यू उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम रिसाइज विंडोज़ जो आपकी एप्लीकेशन खुली हैं तो उनका उनकी जो विंडोज़ है उनको रिसाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट एक्शंस फ्रॉम द स्क्रीन आइकन्स या स्क्रीन आइकन्स जो एप्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं हमारे डेस्कटॉप पे उनको सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं माउस को माउस प्राइमरीली कम्प्राइज थ्री पार्ट्स तो माउस के क्या तीन पार्ट्स होते हैं द बटन्स ये जो है लेफ्ट बटन और राइट बटन ठीक है द हैंडलिंग एरिया और ये जो है ये आपका इसको कहते हैं हैंडलिंग एरिया यहाँ पे आपका जो पाम है वो रेस्ट करता है और आपकी इंडेक्स फिंगर लेफ्ट बटन पे रहती है और मिडिल फिंगर आपकी राइट right बटन पे रहती है एंड द रोलिंग स्क्रॉल व्हील और बीच में क्या होता है ये बटन है ये रोलिंग व्हील जैसा होता है ये स्क्रॉल व्हील कहते हैं इसको ठीक है लेफ्ट बटन राइट बटन और बीच में क्या है स्क्रॉल व्हील और पाम आपका यहाँ पे रेस्ट करता है और आपकी इंडेक्स फिंगर हाँ ये वाली ये जो ये ये वाली फिंगर कहते हैं इसको पहली फिंगर ये करेगी लेफ्ट हाँ लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन पे रखेंगे हम इसको इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को राइट हैंड साइड वाले बटन पर रखेंगे हम माउस पॉइंटर द माउस पॉइंटर अलाउज टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन अब जो आपका माउस है जो अब हम चलाते हैं माउस को हमारी स्क्रीन पर एक आइकन जैसा दिखता है ये कुछ ऐसा कभी दिखता है कभी ऐसा दिखता है कभी ऐसा दिखता है इन सबको पॉइंटर्स कहते हैं ठीक है माउस पॉइंटर्स तो डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट माउस पॉइंटर्स दिखाते हैं और इन सब पॉइंटर्स का मतलब है कुछ ठीक है तो ये आपको आगे हम सिखाएंगे इट अपेयर्स एज वन मूव इट अराउंड द स्क्रीन तो माउस पॉइंटर हमारा कब अपेयर होता है स्क्रीन पर जब हम माउस को मूव करते हैं ठीक है अपॉइंटिंग डिवाइस में पढ़ेंगे हम माउस ऑपरेशन तो माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं द मोस्ट कॉमन माउस एक्शन आर एज फॉलोज क्लिक और लेफ्ट क्लिक ठीक है इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन स्क्रीन प्रेस डाउन वंस ऑन द लेफ्ट बटन विद योर इंडेक्स फिंगर तो हमारा लेफ्ट क्लिक और क्लिक जिसको हम कहते हैं ठीक है अब जो माउस के माउस जो है हमारे पास उसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन है जब हम इंडेक्स फिंगर उस पर रखते हैं और उसको क्लिक करते हैं तो उसको कहते हैं हम लेफ्ट क्लिक ठीक है तो ये लेफ्ट क्लिक हमें क्या सेलेक्ट सेलेक्ट करने के काम आता है कोई जो स्क्रीन पे जो आइटम है आइकन है या कोई एप्लीकेशन है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल और ट्रिगर एन एक्शन ठीक है डबल क्लिक जो है वो हम लेफ्ट साइड वाले बटन से ही साइमल्टेनियसली दो बार तेज़ी से क्लिक करते हैं उसको कहते हैं डबल क्लिक तो डबल क्लिक किस लिए यूज़ होता है किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने में किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में और कोई फाइल हमने खोलनी है हाँ और कोई ऑपरेशन हमने ट्रिगर करना है कोई चीज़ स्टार्ट करनी है उसके लिए हम डबल क्लिक यूज़ करते हैं देन देर इज़ राइट क्लिक राइट क्लिक क्या है राइट right क्लिक जो है आपका माउस का जो राइट हैंड साइड वाला बटन है ये वाला तो उसको जब हम मिडिल फिंगर से क्लिक करते हैं उसको राइट right क्लिक कहते हैं इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड्स अवेलेबल ऑप्शंस ठीक है और ये किस लिए यूज़ होता है ये कंटेक्स uh, मेन्यू कहते हैं इसको जब राइट हैंड क्लिक करते हैं हम राइट right साइड वाला राइट right क्लिक करते हैं हम तो एक मेन्यू खुलता है स्क्रीन पे तो उसको कहते हैं कंटेक्स मेन्यू तो उसमें जो कमांड्स होती हैं या ऑप्शन होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है मूव द माउ अब कैसे वो करेंगे हम मूव द माउस पॉइंटर टू द डिज़ायर्ड पोजिशन अपना जो माउस का जो पॉइंटर है पॉइंटर क्या है ये एरो जैसा होगा ये तो उसको मूव करो जहाँ पे आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है किसी चीज़ के कंटेक्स मेन्यू को खोलना है ऑप्शंस को खोलना है तो हम पहले क्या करेंगे अपना पॉइंटर पॉइंटर जो है उस जगह पर ले जाएंगे उस एप्लीकेशन पर ले जाएंगे फिर क्या करेंगे हम पोजिशन योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन और अपने जो राइट हैंड साइड वाला माउस का बटन है उस पर अपनी मिडिल फिंगर रखनी है ठीक है कीपिंग द माउस स्टिल क्लिक लाइटली विद मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन अब माउस को अपनी जगह रखना है हिलाना नहीं है उसको तो हमने लाइटली राइट हैंड साइड वाले बटन पर प्रेस करना है प्रेस करना है क्लिक करना है ठीक है राइट क्लिक 
तो इससे हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली हम जो ऑप्शन हमने परफॉर्म करना है उसको सिलेक्ट करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप इट अलाउज टू सिलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन अब ड्रैग एंड ड्रॉप जो है आपका वो किस लिए यूज़ करते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप हम यूज़ करते हैं किसी आइटम को उठाकर किसी दूसरी जगह पे रखने के लिए इसमें जैसे हम आइटम पे उस पर माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो फिर क्या करते हैं हम पोजिशन द माउस ऑन एन ऑब्जेक्ट होल्ड डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट तो पहले हमने माउस का पॉइंटर जो उस ऑब्जेक्ट पे लेना है उस एप्लीकेशन के आइकन पे लेना है या फोल्डर पे लेना है उसको हम दबा के रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन फिर उसको ड्रैग करेंगे खींचेंगे ठीक है तो फिर हम उसको मूव कर सकते हैं जैसे आप अपने फ़ोन्स में आइकन्स को मूव करते हो इधर से उधर तो समथिंग लाइक दैट वैसा ही कुछ ऐसा इसमें भी है ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग क्या होता है खींचना और ड्रॉप छोड़ना एक जगह से उठा के दूसरी जगह स्क्रॉल मैनी एप्लीकेशन प्रोवाइड स्क्रॉल बार्स ऑन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन इफ द पेज लेंथ इज मोर देन द स्क्रीन लेंथ तो अब मोस्टली सारी एप्लीकेशन में क्या होता है जितना भी हमारा कंटेंट होता है स्क्रीन पर दिखता है और अगर हमारा ज़्यादा कंटेंट होगा तो वो स्क्रीन के नीचे भी आ जाता है एक पेज की तरह ठीक है तो हर एक एप्लीकेशन में एक स्क्रॉल बार होता है ठीक है राइट हैंड साइड पर तो अब ये जो स्क्रॉल वाला बटन है व्हील जो है माउस का माउस के बीच में ये व्हील वाला बटन तो ये किस लिए होता है ये स्क्रॉल करने के लिए होता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए तो जैसा यहाँ बोल रहे हैं यूज़ द स्क्रॉल व्हील ऑन द माउस टू मूव द पेज ऑन द स्क्रीन अप और डाउन तो पेज को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए हम स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट इट इज़ यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड तो ब्लॉकिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं इसको ब्लॉकिंग टर्म कहा जाता है जो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं किसी टेक्स्ट को जो हम सिलेक्ट करते हैं कॉपी करने के लिए या एडिट करने के लिए उसको ब्लॉकिंग कहते हैं तो ब्लॉकिंग हम टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं क्लिक एट द वो कैसे करते हैं हम क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस तो जो जो हमने टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करना है ठीक है जैसे यहाँ पे हमने माउस का पॉइंटर रखा इधर से लेके इधर तक हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे हमने माउस का पॉइंटर रखा हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको दबा के ही रखेंगे फिर अपना माउस जो है राइट साइड की तरफ खींचेंगे और जहाँ तक हमने सेलेक्ट करना है वहाँ तक खींच के फिर उसको छोड़ देंगे ठीक है तो फिर वो सारा हाईलाइट हो जाएगा तो दैट मीन्स ये रेडी है हमें कॉपी करने के लिए कट करने के लिए ठीक है एडिट करने के लिए इसको ब्लॉकिंग कहते हैं तो आज के लिए इतना ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड अंटिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय